ഹായ് എവരി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ സൾഫർ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രോസൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സൾഫർ നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടെട്രാ സൾഫർ ടെട്രാ നൈട്രൈഡ് ആണ് ഫോർമുല എസ് ഫോർ എൻ ഫോർ ആണ് ഒരു ഇനോർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഗോൾഡ് കോപ്പി കളർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സൾഫർ നൈട്രൈഡ് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് ഇവയുടെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി എൽ ടും എൻ എച്ച് ത്രീ തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ വഴിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ സിക്സ് സൾഫർ ഡൈ ക്ലോറൈഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അമോണിയ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ എസ് ഫോർ എൻ ഫോർ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ടു സൾഫറും ഫോർട്ടീൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഡൈ സൾഫർ ഡൈ ക്ലോറൈഡ് ആണ് അമോണിയ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സി സി എൽ ഫോർ എസ് ഫോർ എൻ ഫോർ ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എയ്റ്റ് സൾഫറും ട്വൽവ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും ആയിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സൾവർ വിത്ത് അൺഹൈഡ്രസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആണ് ഇവിടെ ടെൻ സൾഫർ പ്ലസ് ഫോർ അമോണിയ ഗീവ്സ് എസ് ഫോർ എൻ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഇനി ഇവയുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഇവ സോളിഡ് ആണ് ഇവയുടെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇവയുടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് തെർമോക്രോമിക് എന്നുള്ളത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് അമോണിയ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ ഓർ മൈനസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനോട് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് അന്നേരം മിസ് ഫോർ എൻ ഫോർ കളർലെസ് ആയിരിക്കും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓറഞ്ച് കളർ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും റെഡ് കളറിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി ഇവയുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം എസ് എൻ സി എൽ ടു എസ് ഫോർ എൻ ഫോറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എസ് ഫോർ എൻ ഫോർ എച്ച് ഫോർ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് റിഡക്ഷൻ ഇനി ഓക്സിഡേഷനിൽ സിക്സ് സി എൽ ടു ത്രീ എസ് ഫോർ എൻ ഫോറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഫോർ എൻ ത്രീ എസ് ത്രീ സി എൽ ത്രീ ആയി മാറുന്നു ഫ്ലൂറിനേഷനും ഇവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എസ് ഫോർ എൻ ഫോർ ടു എഫ് ടു ആയിട്ട് ഫ്ലൂറിനേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് എസ് ഫോർ എൻ ഫോർ എഫ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറുന്നു അവയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ് താഴെ കാണുന്നത് സൾഫർ നൈട്രജനും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൾഫർ നൈട്രജനുമായിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഫ്ലൂറിൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സൾഫറിലാണ് എസ് ഫോർ എൻ ഫോറിൽ ഹൈഡ്രജനേഷന് സാധ്യതയാണ് അന്നേരം ഹൈഡ്രജൻ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജനിലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് എസ് ഫോർ എൻ ഫോറിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം മുകളിലുള്ള സൾഫർ സൾഫർ ബോണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആംസ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ സൾഫർ നൈട്രജൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ആംസ്ട്രോങ് ആണ് എൻ എസ് എൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എൻ എസ് ബോണ്ടിൻ്റെ ആംഗിൾ വൺ തേർട്ടീൻ ഡിഗ്രി ആണ് എസ് ഫോർ എൻ ഫോറിനുള്ളത് ക്രേഡൽ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എസ് എൻ ബോണ്ടിന് പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് എസ് എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആംസ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വീക്ക് ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ബോണ്ട് ലെങ്തും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡീലോക്ലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഡീലോക്ലൈസേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എസ് ഫോർ എൻ ഫോറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഡൈ സൾഫർ ഡൈനൈട്രേറ്റ് അതായത് എസ് ടു എൻ ടു ഇതിനൊരു സൈക്ലിക് സ്ക്വയർ പ്ലാനർ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറും ലോ പ്രഷറിലും എസ് ഫോർ എൻ ഫോറിനെ എയ്റ്റ് സിൽവർ മെറ്റലായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിച്ച് ഫോർ എ ജി ടു സൾഫൈഡും ടു എൻ ടു മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ എ ജി ടു എസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എസ് ഫോർ എൻ ഫോറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് ടു എൻ ടു ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവയുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഇവ കളർലെസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിലാണ് ഡൈതൈൽ ഈതറിൽ സോലിബിൾ ആകുന്നുണ്ട് ഇവ റെഡ്ലി സബ്ലിമേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ് നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ ഗ്രാം പോർ മോൾ ഇവയ്ക്ക് മോളാർ മാസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇവയുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയേ സൾഫർ നൈട്രജൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർ മെമ്പർഡ് റിംഗ് ആണ് ഇവയുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് വൺ ആംസ്ട്രോങ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ആംസ്ട്രോങ് ആണ് ഇവയു
ഇനി ഫോസ്ഫറസിന് നൈട്രജൻ ഇടയ്ക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈൻ എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഫോസ്ഫർ നൈട്രജൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായ ആസോ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈൻ ഈ മൂന്ന് വേർഡും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഫോസ്ഫറസീൻ എന്നൊരു പുതിയ ടേം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അൺസേച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജൻ കോമ്പൗണ്ട്സുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫോസ്ഫറസ് മോസ്റ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും പോളിമേഴ്സിനുള്ളതുപോലെ ഇവിടെ സൈക്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവയ്ക്കുള്ളത് നൈട്രജന് രണ്ട് കോർഡിനേഷനും ഫോസ്ഫറസിന് നാല് കോർഡിനേഷനാണുള്ളത് ഇവ സിലിക്കോൺസ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോഫോസ്ഫറസിനാണ് ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ ടൈപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് ത്രീ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ആർ ആണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും പ്ലേസിൽ ക്ലോറിനോ ഒ ആർ ഒ എൻ ആർ ഒ എ ആർ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അൺസേച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റിയാക്ടിങ് ആൻഡ് ആസൈഡ് വിത്ത് പി ആർ ത്രീ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനോട് എൻട്രി അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് അസൈഡ് എന്ന് പറയാം സോ ഒരു അസൈഡും ഒരു പി ആർ ത്രീയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എൻ ടൂനെ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ത്രൈസ് പി ഡബിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ ഹാലോ ട്രൈഫീനൽ ഫോസ്ഫസീൻ വിത്ത് ആരോമാറ്റിക് അമീൻസ് ഇവ റിയാക്ട് ചെയ്ത് എച്ച് സീനെ ലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോണോഫോസ്ഫസീൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഡൈഫോസ്ഫസീൻ ഇവയുടെ ജനറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നും പി സിംഗിൾ ബോണ്ട് എൻ ബോണ്ട്സും ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ക്ലോറോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ സോൾവൻസിൻ്റെ പ്രസൻസില് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പി സി എൽ ഫൈവും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡൈഫോസ്ഫസീൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ റിയാക്ഷനിൽ പി സി എൽ ഫൈവ് ആദ്യം ലിക്വിഡ് അമോണിയയിൽ അമോണോളിസിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഡൈഫോസ്ഫസീൻസ് കോവാലൻഡ് ആൻഡ് അയോണിക് ഫോംസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോളിഫോസ്ഫസീൻസ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ടിലധികം എക്സ് ത്രീ പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫോസ്ഫറസിൽ എൻ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹാലോ ഫോസ്ഫറസ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാലോജൻ സബ്സ്റ്റ്യൂഷനോ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പോളിമറി ഫോസ്ഫസീൻ ഡൈക്ലോറൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചറിലോ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചറിലോ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ടൈംസ് വരെ പോകാറുണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ പോളിഫോസ്ഫസീൻ ഡൈക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം എൻ പി സി എൽ ഫൈവിനെ എൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൽ ഒരു ഹാലോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ സോൾവെന്റിൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനകത്ത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോസ്ഫസീൻ ഡൈക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതായത് എൻ പി സി എൽ ടു ദി ഹോൾ സഫിക്സ് എൻ ഒപ്പം ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പോളിഫോസ്ഫസിൻ ഡൈക്ലോറൈഡിലെ ക്ലോറിൻസിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോ ഫൈൽസ് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫസിൻസിന് കിട്ടും പോളിഫോസ്ഫസിൻ ഡൈക്ലോറൈഡിൽ ക്ലോറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എക്സ് എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എക്സിന് ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഒ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ആർ എ ആർ തുടങ്ങിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ഒക്കെ ആവാം ക്ലോറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സി എച്ച് ത്രീ എം ജി ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ വന്ന് ക്ലോറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പോളിഫോസ്ഫസിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഫോസ്ഫസിൻസിലുള്ള ബോണ്ടിങ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഡൈഫോസ്ഫസിൻസിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പി എൻ ബോണ്ടുകളുണ്ട് പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നും പി സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്നും ഇവിടെ രണ്ട് പേരുടെയും ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് പി സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്നിനാണ് പി ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നിനേക്കാളും ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുതൽ ഇത് റെസനൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി ട്രൈമറിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഫോസ്ഫസിൻ്റെ കേസിൽ പി എൻ പി സ്കെൽറ്റനിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് കോൺജുഗേഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ കോൺജുഗേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെൻസിനെ പോലെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രൽ എവി
അതായത് സൈക്ലിക് ട്രൈമർ ഫോസ്ഫസീനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോസ്ഫസീൻ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമർ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി എമിത്രൈസ് എസ് ഐ എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് പി സി എൽ ത്രീനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എമിത്രൈസ് സിലിക്കൺ ക്ലോറൈഡ് ലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെയിം പോളിമർ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു പോളിമർ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലോറിനെയും ആർഡേഷ് എന്ന ഓർഗാനിക് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന പോളിമറിനെ സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം ആദ്യം ഒരു ക്ലോറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ലോറിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം വേറൊരു അർഡേഷ് കൊണ്ട് അന്നേരം ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് മിക്സ്ഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോളിമേഴ്സ് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ ഒരു ട്രൈമറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യിച്ച് നമ്മൾ ഡൈക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻ ആക്കി സ്റ്റെപ്പ് ടുവിൽ നമ്മൾ ക്ലോറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ക്ലോറിനും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ ആർ ഡേഷ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലോറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഒ ആർ ഡേഷ് ആകും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ആർ ടു ആകും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോറിൻ ഒ ആർ ഡേഷും മറ്റൊരു ക്ലോറിൻ എൻ എച്ച് ആർ ഡേഷും ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോസ്ഫസീൻ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ക്ലോറിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ആർ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇക്യൂമോളർ പി സി എൽ ഫൈവ് വൺ രണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്ത് റിയാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റും ഡൈക്ലോറോ ഫോസ്ഫസീൻ ആണ് പി സി എൽ സിക്സ് മൈനസ് ആയിരിക്കും ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുക ഇനി ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷനും തേർഡ് റിയാക്ഷനും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷനിൽ രണ്ട് ഇക്യൂമോളർ പി സി എൽ ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് കേസിൽ വൺ ഇക്യൂമുളർ ആർ ത്രീ പി സി എൽ ടു ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം കിട്ടുന്ന ഫോസ്ഫസീൻ കോമ്പൗണ്ടിന് ഒരു മാറ്റമില്ല പക്ഷേ പി സി എൽ സിക്സ് മൈനസിന് പകരം കിട്ടുന്നത് സി എൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവയുടെ യൂസസ് നോക്കാം ഇവ റിജിഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിംസ് ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ഫോംസ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂൽ ഹോസസിലും ഗാസ്കറ്റ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ ഓറിംഗ് സീൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെറ്റൽ കോട്ടിങ്സിലും വയർ ഇൻസുലേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഗ്ലാസ് ഓർഡിനറി ഫിനോളിക് റെസിൻസ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക താങ്ക